ஹாய் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப சோகமா உட்காந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படியே அதே ரூம்குள்ள இருக்கிற மத்த எல்லாரும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க பண்றது அந்த ரூமுடைய சுச்சுவேஷன் எல்லாமே பார்க்க ஒரு பயங்கரமான மேரேஜுக்கு ஏற்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அட நீ ஏமா சோகமா இருக்குன்னு ஹீரோயின பார்த்து ஒரு ஆன்டி கேக்க எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டு வருத்தப்படுறாங்க அதனால என்ன இன்னொரு வாட்டி எழுதிதான் போச்சு இதுக்கெல்லாம் யாராச்சும் சோகமா இருப்பாங்களா ஆறுதல் பண்ணா இந்த எக்ஸாம் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு டைம் தான் எழுத முடியும் வெங்காயத்துக்கு <laughs> காய்கறி விலையெல்லாம் என்னமா ஆகி போச்சு வெங்காயத்தை மட்டும் தராம எல்லாத்தையும் தந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஹீரோ அந்த இடத்துல ரெண்டு லைன் இருக்குது ஒண்ணு ஆண்கள் லைன் இன்னொன்னு பெண்கள் லைன் அப்பன்னு பாருங்க அங்க இருக்கிற ஏரியா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோ லைட்டா சைட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஹெவியாவே சைட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவரை சைட் அடிக்கலன்னா தான் ஆச்சரியம் இப்படி ஜஸ்ட் லுக்கிங்லயே இருக்காம பர்ஃபார்மன்ஸையும் பண்றாங்க கோவர்தனா காலையில ஏன் பால் வாங்க வரலன்ட்டு ஒரு பொண்ணு கேக்குது பேக்கெட் பால்ல ஆட வரது இல்ல அதனால வரல அப்படின்ட்டு அவரோட ஸ்டைல்லயே ஆன்சர் கேள்வி <laughs> கல்லத்தனமாக ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> மனசுக்கு <laughs> பாப்பீங்களாட்டிக்கு <laughs> காலங்காத்தாலும் <laughs> <laughs> 
இங்க செட்டில் ஆகட்டும் என்னோட வாழ்க்கையை அப்புறம் பாக்குற ரெண்டு நேரம் ஆபீஸ் போறாரு அதுவும் எப்படி போறாரு ஸ்பிளண்டர் பைக்ல வேகமா எல்லாம் போகல பக்கத்துல போற ஒரு பால் லாரியை கட்டியா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல டோ பண்ணிட்டு போறாரு பெட்ரோல் காசு மிச்சம் பண்றக்காக ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா வண்டி டிரை ஆனா அப்படியே நேரம் பெட்ரோல் போட்டுட்டு வர இருபத்தி மூணு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிங்கு யூபிஐ பண்றாரு இவ்வளவு கஷ்டத்திலயும் அந்த வண்டியை ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க பெட்ரோல் கார் கேட்க ஹீரோ நான் கஷ்டம் எல்லாம் படல ஜஸ்ட் பட்ஜெட்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் டேங்க பில் பண்ண சொல்லி வந்து நிப்பம் பாருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க நானும் இதே இடத்துல தான் நிப்பந்து டாட்டி விடுறாரு நம்ம பெட்ரோல் காரரு இப்ப நம்ம ஹீரோ நேரம் ஆபீஸ் போறாரு கையில ஒரு பில்டிங்கோட ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துட்டு போறாரு சோ நம்ம ஹீரோ ஒரு சிவில் கை ரொம்ப பெரிய ஆபீஸ் லிப்ட் எல்லாம் இருக்குது ஆனா நம்ம ஹீரோ லிப்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாரு வரிகத்துல நடந்து ஓடி ஏறுவாரு என்னாச்சு ஏன்னு கேட்டா கார்டியோ ஹெல்த் நார்மலா இருக்குன்னு உடம்புல இருக்கிற வேர்வை வெளியே வரணும் அதுக்கு ஓடி யாரி வேலை செய்யணும்ட்டு லாஜிக் எல்லாம் பேசுறாரு நேரம் உள்ள போறாரு இவங்க கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் டேக் ஓவர் பண்ற ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்னதான் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் இவங்க சொல்லி இருக்கிற பட்ஜெட்லயே மூணு பெட்ரூம் கட்டுவாங்கிறாரு எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் ரொம்ப மினிமம் பட்ஜெட்ல மூணு பெட்ரூம் எப்படி கட்ட முடியும் எல்லாரும் கேட்க ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு வீட்டுக்கு ஆறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அதுல எழுவது 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 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல மூணு பெட்ரூம் கட்டுவாங்கிறாரு எல்லாத்துக்கும் பயங்கரமான சந்தேகம் எழுவது ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு பெட்ரூம் கட்டினா பெட் மட்டும் தான் போட முடியும் இறங்கி நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்காதுன்னு கேட்க பெட்ரூம்ல பெட் இருந்தா போதும் இறங்கி நடக்கிறதுக்கு ரோடுக்கு போலாம் நிறைய இடம் எல்லாம் இருக்குது நடக்கிறவன் பெட்ரூம்ல நடக்க மாட்டான் சோ பெட்ரூம் பெட்ரூமா மட்டும் பயன்படுத்தினா போதும் சொல்லி இப்படி ஒரு பிளான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இந்த பிளான கேட்டு எல்லாரும் பிரமிச்சு போயிட்டாங்க ஓனர் செம ஹாப்பி உடனே ஓனர் நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன வேணும் கேளுன்னு கேட்க நேர ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்து சைன் போட சொல்றாரு என்னதான் முடிவு எடுத்துக்கிட்டு <laughs> வாங்காம <laughs> கூப்பிட்டு <laughs> நடக்குது <laughs> ஒரு 
அடிச்சு மண்டை உடைச்சிட்டாரு இத்தனைய பண்ணுனா தேங்காய் வாங்கி உடைக்க மரம் தம்பாருங்களே அதுதான் அடிச்சு மண்டை உடைச்சிட்டேன் வீட்டுல கிரவுண்ட் ஃபுளோரோட பிளான் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டேங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சட்டையை முடிச்சு கூட மொட்டர ஓடி பயந்துட்டாரு தம்பி ஒரே நாள்ல இவ்வளவு வேகம் கூடாது பொறுமையா போ பாண்டி எஸ்கே போயிட்டாரு இவ்வளவு பயம் இருக்கிறாலும் பஞ்சாயத்துக்கு வரலாம் மத்த நேரம் அவருடைய மாமாட்ட போய் உட்காராரு அவருதான் இந்த லேண்டோட ஓனர் ஐ மீன் வீடு கட்டுறன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு பாத்தீங்களா அந்த இடத்தோட ஓனர் தேங்க்ஸ் பா ஏதோ அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி விட்டேன்னு மாமா நான் கஷ்டத்துல வாழ்றவன் உங்க கஷ்டத்துல சப்போர்ட் பண்ணலனா ஏப்படின்னு இருக்க அவரு நேரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை குடுக்கிறாரு நான் கஷ்டத்தோட வாழ்றவன் சோ இதை வாங்காம இருக்க முடியாதுன்னு வாங்கிட்டு போயிடுறாரு ஏன்னா ஹீரோ பிளான் போர்டு குடுக்கிறாரு பாத்தீங்களா அதுக்கான கமிஷன் இப்போ நேரா ஹீரோ வீட்டுக்கு வராரு மாடியில ஒரு ரூம் இருக்கும் அங்க போலாந்து பாக்க பாட்டி குடுக்க நிக்கிறாங்க ஒய் நான் மேல போறேன்ட்டு மேல போக பாக்க உன்னோட ரூம வாடகை கூட்டாச்சு நேரா கீழே படுங்கிறாங்க இத கேட்டு டென்ஷன் ஆயிட்டாரு யார கேட்டு வாடகைக்கு வச்சிங்க நேரா காலத்தை புடிச்சு தள்ளுற மாதிரி மேல போறாரு அங்க நம்ம ஹீரோவின் செவுத்துல டங்கு டங்குன்னு ஆணி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பக்கத்துல போய் வாய பொலந்த மேனிக்கே நம்ம ஹீரோ நிக்கிறாரு வாய் கொலருது நம்ம ஹீரோவின் நேரா ஹீரோவை பார்த்து நீங்க யாருன்னு கேள்வி கேக்குறாங்க ஹவுஸ் ஓனர்னு தடுமாறிக்கிட்டு சொல்றாரு ஓ நீங்க தான் கோவர்தனா பைப்புல தண்ணி வரலையா கோவர்தனை கேட்கணும் பல்பு மாதனுமா கோவர்தன் வரணும்ட்டு எதை கேட்டாலும் கோவர்தன் 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 இப்படி வெளியே போங்கன்னு சொல்ல போன ஒருத்தையே வால் கிளாக் எடுங்க செவுத்துல மாத்தணுங்கிறாங்க பிரம்ம புரிஞ்ச மாதிரி பேந்த பேந்த முழிச்சுக்கிட்டே வால் கிளாக் எடுத்து குடுக்கிறாரு அச்சோ உங்களை பத்தி தாங்க சாயந்தரத்துல இருந்து நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உங்க ரூம் ஆமலுது சாரி கேக்க ஹீரோ எதுவுமே சொல்ல அமனிக்கிறாரு நீங்க ரொம்ப லக்கிங்க இவ்வளவு பெரிய ஃபேமிலி உங்க ஃபேமிலியில எல்லாருக்கும் நீங்க என்ன அவ்வளவு பிடிக்குது ரொம்ப பாசமா பாத்துக்கிறாங்க நீங்களும் உங்க ஃபேமிலிய ரொம்ப ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களை நினைச்சு நான் விழுந்துட்டேன்னு சொல்றாங்க சின்னதுன்னு நினைச்ச மேனிக்கே ஷாக்கிங்கா பாக்குறாரு நம்ம ஹீரோ நான் விழுந்துட்டேன்னது உங்க மேல இல்ல உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மேல எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்சு போயிட்டாங்க நான் கூட எனக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும்னா கோவர்தன் கோவர்தன் கூப்பிடுறேன்னு சொல்றாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு பொண்ணு அதுவும் ஹீரோயின் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ எதிர்த்து பேசுவாரு நினைக்கிறீங்க பேசல ஓரமா அப்படியே வைக்கப்பட்ட மேனிக்கே சிரிச்சு நிக்கிறாரு ஏன்னா பெருமையா பேசிட்டாங்கல்ல உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி நான் உனக்கு ஓகேயான்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்க என்ன பேசறதுன்னு தெரியாம முழிச்சுக்கிட்டு நிக்க ஐ மீன் ரூம் எல்லாம் நான் கிளீனா வச்சிருக்கேன்னா என்ன உங்க வீட்டுல தங்க வைக்கிறதுக்கு ஓகேயான்னு கேட்க ரூம சூப்பரா கிளீனா வச்சிருக்காங்க எதுவுமே பேச முடியல வெளியே போயிட்டாரு அப்படி தோர விட்டு வெளியே நடந்து போகும்போது என்னங்கன்ட்டு கூப்பிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அதுக்குள்ளேயே என்னங்கன்னு கூப்பிடுறாங்களா இப்படி நினைச்ச மேனிக்கே ஹீரோ ஷாக்கா திரும்பி பாக்க குட் நைட் வீடு <laughs> பயங்கரமாங்க <laughs> புலம்புறாங்க <laughs> நேரா ஹீரோ மேல போறாரு விஷயத்த எல்லாமே சொல்லி நீங்க சாப்பிடறதா இருந்தா வெளியே போய் சாப்பிடுங்க இல்ல சமைச்சு சாப்பிடுங்க இப்படி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா குட்டி சாத பாக்குது ஒரு மாதிரி ஏக்கமாகுது சோ இனிமேல் இதை பண்ணாதீங்கன்னு ஹீரோ சொல்ல அப்படி இல்லனா என்ன வேணும்னு கேளுங்க நானே ஆர்டர் பண்ணி தரேன் ஹீரோயின் கேட்க நம்ம அது டென்ஷன் ஆயிட்டாரு அச்சோ நான் தப்பான நேரத்துல சொல்லல இனிமேல் நீங்களும் பசங்களும் ஹர்ட் ஆகுற மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன் போதுமா இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்க ஹீரோ மாடியில இருந்து இறங்க போறாரு உடனே ஹீரோ இண்டோர் கிட்ட வந்து என்னங்க கூப்பிடுறாங்க என்னங்கன்னு கேக்குறாரு பண்ணல விளையாண்டு 
கண்ணு மேல போயிட்டாரு ஓ ஓ அப்படியா சமாச்சாரம்னு பாட்டி ஓர கண்ணுல பாக்குறாங்க மேல போனா ஹீரோயின்க்கு அயன் பண்ண தெரியல நம்மால தான் அயன் பண்ணி குடுக்குறாரு பசங்க பொண்ணுங்கன்னு இல்லங்க எல்லாரும் எல்லா வேலையும் கத்துக்கணுங்க நீங்களும் சீக்கிரமா கத்துக்கங்க அயன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துடுறாரு நேர ஆபீஸ் போக அங்க ஒரு சைட் இருக்காங்களே ரெண்டு வருஷமா ப்ரொபோஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு எவன் சொன்னான்னு தெரியல அதுக்குள்ள நியூஸ் வந்துருச்சு மேல ஒரு பொண்ணு குடி வந்திருக்கு தாமே யார் அது என்னது என்ன சமாச்சாரம் ஒரே புகைச்சல் நைட்டு பார்த்தேன் நல்லா இருந்தாங்க காலையில பார்த்தேன் இன்னும் நல்லா இருந்தாங்க சொல்ல மூஞ்சி அந்த பொண்ணுக்கு உருன்னு மாறுது அந்த பொண்ணு விழுந்துருவான்னு நினைக்கிறியான்னு கேள்வி கேக்குறாங்க எந்த தெய்வமே போறாங்க வீட்டுக்குள்ளாங்க போறாங்க <laughs> எங்களுக்கு <laughs> என்ன சொல்ல முடியல பாவம் சரி ஹீரோ அத்தோட நிறுத்தி இருக்காரு <laughs> போறது <laughs> சத்தியம் <laughs> போயிருச்சு 
செலிபிரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் குடிச்சுக்கிட்டு ஒட்டாம ஏறுகாரு அப்படியே ஜாலியா போய்கிட்டு இருக்க இந்த சாங்க நகத்தி விட்டோம்னா டக்குன்னு ஒரு நாள் யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்காந்து எட்டு லட்சம் ரூபா நான் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் பையனுக்கு கடன் கொடுத்திருக்கேன் பணத்தை வாங்கலான்னு பார்த்தா மிஸ்ஸிங் நேரம் அன்னி பக்கம் திரும்பி சாயந்தரம் ஆட்டோ அனுப்புறேன் பணத்தை அனுப்பு இல்ல நீங்க வாங்க தப்பா பேசிட்டு போயிடுறாரு சாயந்தரம் நேரம் ஆட்டோல போய் அன்னி இறங்குறாங்க கூடவே நம்ம தலி வரும் இறங்குறாரு அப்படியே இந்த ஆட்டோல பாத்தீங்கன்னா குட்டிஸ் அம்மா எல்லாருத்தையும் இறங்க இது சாயந்தரம் நேரம் இல்ல காலையில நேரம் கம்பெனிக்கு வந்திருக்காரு ஹீரோ குட்டிஸ் நேரம் ஓரமா உட்கார வச்சு இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஸ்கூலு டியூஷன் எல்லாம் கட்டு நம்ம குடும்பத்துல பாதுகாப்பா இருப்போம் நம்பி ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்கன்னா அந்த பொண்ணு மருமகள் மகள் ஸ்தானம் அதே மாதிரி நம்ம குடும்பத்து மேல யாராச்சும் கை வச்சாலோ இல்ல லேடிஸ் தப்பா பேசினாலோ என்ன பண்ணணும்னு உங்க எல்லாருக்கும் நான் லெசன் எடுப்பேன் அது பியூச்சர்ல உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் தேவைப்பட்டா இந்த லெசனை சரியா யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்ல பங்கமான ஃபைட் நேரா அந்த கடன் கொடுத்தவனை பார்த்து எங்க வீட்லயும் ஜென்ஸ் இருக்கும் உங்க வீட்லயும் லேடிஸ் இருக்காங்க உனக்கு பிரைவேட்டா வீடு பங்களாண்டா இருக்குது ஆனா எங்களுக்கு அப்படி இல்ல ட்ரெயின் கார் எங்க வேணாலும் என்ன வேணாலும் ஆகும் புரிஞ்சிருப்பேன்னு எனக்கு ரெண்டு வார்னிங் கொடுத்துட்டு வந்துடுறாரு நைட் அண்ணன் வீட்டுக்கு வராரு அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணுங்கிற மாதிரி ஹீரோ நிறுத்தி வச்சு உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை எதுக்காக இப்படி இருக்க என் மேல ஏதாச்சும் கோவம் இருக்கா அடிச்சிரு கோவத்தை முடிச்சுக்கன்னு சொல்லி நிக்க ஓங்கி அடிச்சிடுறாரு நம்ம ஹீரோவை இதெல்லாம் ஹீரோ இன்னோரமா நின்று பாத்துக்கிட்டு இருக்க பாத்திய தனியா கூப்பிட்டு என்னாச்சு எதனால ரெண்டு பேரும் இப்படி முட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்க ஒரு பிளாஷ்பேக் ஹீரோட அண்ணன் சிவில்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எப்பவும் போல கொஞ்சம் டஃபா இருக்குதுங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க வீட்டுல பொறுப்பே இல்ல டஃபா இருக்குதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க அவங்க எவ்வளவு கஷ்டமா கேட்டாங்கனாலும் நீ அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேரா போகணும்லங்கிற மாதிரி ஹீரோ பேச ஒரு மாதிரி பொறுப்பு இல்லாம இருக்காருன்னு பேசிடுறாரு சோ அன்னையில இருந்து ஹீரோ கிட்ட பேசுறது முல்ல அன்னைக்கு ட்ரிங்க்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆனவர் தான் இன்னமும் ட்ரிங்க்ஸுக்கு பயங்கரமா அடிக்ட் ஆ இருக்க பாட்டி ஹீரோயின் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா குடும்பத்தோட பாரத்தையே ஹீரோ சம்மந்துகிட்டு இருக்காரு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஹீரோவுடைய அண்ணியோ இல்ல அந்த குட்டி பசங்களோ என்னுடைய அப்பா இப்படி ஆனதுக்கோ இல்ல என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இப்படி ஆனதுக்கு நீங்க தான் காரணம் நீங்க அன்னைக்கு சொன்ன வார்த்தை தான் காரணம் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஹீரோ உயிரையே உற்றுவாருன்னு பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ மேல தனியா உட்காந்துகிட்டு இருக்க காலையில ஹீரோயின் கூட போய் உட்காடுறாங்க ஃபீல் பண்றியான்னு கேக்க இல்ல எங்க அண்ணன் என்ன அடிச்சதுல மனசுல இருக்கிற பாரத்தை எல்லாருமே இறக்கி இருப்பான் சோ அவன் கண்டிப்பா தெரியிருவான் நான் ரிலாக்ஸ் ஆட்டா இருக்கு பெருமூச்சு விட்டு சொல்றாரு எப்படியும் அவன் திரும்பி வரத்தான் போறான் நீ சண்டைக்கு போவ சோ நான் ஃபீஸ் பட்டுறக்காக வச்சிருந்தேன் இந்த பணத்தை வச்சு கடனை அடைச்சிருந்து ஹீரோ கிட்ட கொடுக்க உங்க கிட்ட இருந்து இந்த பணத்தை வாங்கினா திருப்பி அடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அவன் வந்தா எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் நீ காசு கொடுக்காதன்னு சொல்ல ஹீரோயின் பயங்கரமா டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க இந்த காசை திருப்பி கொடுத்தாலோ இல்ல வட்டி கொடுப்பன்னு சொன்னாலோ நான் மனுஷியா இருக்க மாட்டேன்னு பயங்கரமா சட்டம் போடுது உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் பாத்துக்கிறதுக்கு நீ இருக்க உன்ன பாத்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டாமா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே கியூட்டா சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியே ஸ்டெப்ஸ்ல கீழே இருக்கிறாங்க கஷ்டமாக <laughs> <laughs> இனிமேல் இந்து சித்தி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க சர்பிரைஸ் பண்றதுக்காக எல்லாரும் ஹீரோயின் வரவுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு புக்க பைண்டிங் பண்ண கொடுத்தாங்க வந்து கொடுத்து போறாரு ஹீரோ எடுத்து ஓபன் பண்ணி படிக்க ஷாக் ஹீரோயினுடைய தீசஸ் அதாவது ப்ராஜெக்ட் தான் அந்த புக் அதுல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா மிடில் கிளாஸ் உடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு ஹீரோயினுடைய வாழ்க்கை டெய்லியும் நடந்த எல்லாத்தையும் புக்ல எழுதியிருக்காங்க இதை பார்த்து பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகிறாரு நேரா காலேஜ் போறாரு லைப்ரரியில ஹீரோயின் இருக்காங்க அப்போ கரெக்டா ஹீரோ போக செமையா ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு ஹீரோயினை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ்க்கான அவார்டை இந்துக்கு தான் கொடுக்கணும்னு பயங்கரமா பாராட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி திரும்பி பார்க்க ஹீரோ நின்றுகிட்டு இருக்காரு பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகுறாரு நாங்க எல்லாம் உன்னை எவ்வளவு நம்புனோம் கேவலம் ஒரு ஸ்டோரிக்காக எங்களை யூஸ் பண்ணிருக்க அதுவும் இந்த ஸ்டோரிக்காக சீப்பா இறங்கி அந்த கிஸ் கூட பண்ணிருக்கேன்னு பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகி இனிமேல் உன் சவகாசமே வேணான்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ இந்து கூட இருக்கிற இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை பத்தி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் அதுக்காக தான் உங்களை பார்த்தாங்க இந்த டீசர்ஸ் பண்றது ஒண்ணும் தப்பு இல்லையங்கிற ரகத்துல கேட்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கிடைக்க போகுது ஒரு டிகிரி ஒரு பட்டம்
ஒரு பிஏவ கூப்பிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பிளா 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 எல்லாம் நீங்க பாத்துக்கன்னு சொல்லிட்டு நேரா லிப்ட் ஏறுறாரு ஹீரோ கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு லிப்ட் க்ளோஸ் ஆகுற நேரத்துல டோரை ஓபன் பண்ண விட்டு உள்ள வருத்துமான்னு கேக்குறாரு சரி வாங்கன்ட்டு அந்த எம்டியும் கூப்பிட லிப்ட்ல போக போக ஹீரோ ஒரு விஷயம் கேக்குறாரு என்னோட ரெண்டு வருஷ சம்பளத்தை அட்வான்ஸா கொடுக்குறீங்களா இந்த கம்பெனிக்காக நான் உயிரையும் கொடுத்து ஒர்க் பண்ண வந்து சொல்ல ஓனர் பணத்தை கொடுத்துறாரு நேரா நம்ம ஹீரோ அந்த பணத்தை வச்சு பிராண்ட் நியூ ஐபோன் இருக்கிறதுலயே பயங்கர காஸ்ட்லியான ஐபோனை வாங்கி ஹீரோயினுக்கு நேரா வீடியோ கால் பண்ணி பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்ல உடஞ்சு போன ஸ்கிரீன் இருக்கிற போனை யூஸ் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லி பயங்கரமானது <laughs> போட்டு <laughs> பயங்கரமான <laughs> திரும்பி பண்ணிருக்கும் திருப்பி <laughs> ஒரு <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> போறாங்க <laughs> 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 
எனக்குன்னு வந்து சிக்கரானுங்க வாருந்து சமர் தலை தலையா அடிச்சுக்கிறாரு இப்போ நேரம் ஒரு ரூமுக்கு போறாங்க ரூம் சின்னதா இருக்குது அப்படியே நம்ம ஹீரோ நேரம் சமர பாத்து இந்த மாதிரி சின்ன ரூம்ல அந்த பொண்ணு இருந்துக்குமான்னு கேக்க மேடம் ஒரு விழாக்கு போயிருக்காங்க உங்களுக்கு மட்டும்தான் ரூம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஹீரோவின் நேரம் சமருக்கு கால் பண்ணி ஹீரோக்கு இந்தியன் ஃபுட்டே கொடுக்க சொல்றாங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பக்கத்துலயே இருக்க சொல்றாங்க என்ன ஆனாலும் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணி கவனிக்க சொல்றாங்க ஆனா சமர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க தான் அக்கறையா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அங்க பாருங்க ஓரமா ஒரு தொக்காந்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ வெளியே உட்காந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நல்ல ரூம் வேணுங்கிறதுக்காக ஸ்பீக்கர்ல போட சொல்லி ஹீரோவின் நேரம் சமர் கிட்ட பேசுற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா யூஸ் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு போய்க்கணும் அட விட்டுட்டு அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு அந்த வாய்ப்பு கெடுத்துக்க கூடாது புரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லி போன கட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளும் வேற வழி இல்லாம ரூம் எடுத்துக்கிறாரு அடுத்த நாள் காலையில நேரம் அந்த ஆபீஸ்க்கு கூட்டிட்டு போறாங்க ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் அதுல வீடு கட்டி இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு சேல் பண்ணி ஹீரோவினுடைய கம்பெனியை இங்கையும் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி ஆக்கணுங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நேரம் ஆபீஸ் போறாரு வேலையெல்லாம் செய்யறாங்க அடுத்த நாள் ஆபீஸுக்கு வந்து பாக்க நீங்க கொடுத்த ரூம் எனக்கு சௌகரியமா இல்ல சோ இங்க நல்லா குளிக்கிறதுக்கு வசதியோட இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே நேரா லுங்கியோட தலையை தோட்டிட்டு வராரு சோ ஆபீஸ்லயே குளிச்சு ரெடியாகி அதுக்கப்புறம் வேலை செய்யறாரு இன்னைக்கு நாள் அப்படியே போகுது அடுத்த நாள் பார்த்தா ஆபீஸ் திறக்கும் போது ஹால்ல படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அச்சோச்சோ டைம் ஆயிடுச்சான்ட்டு கூட வேலை செய்யற குளிச்சுக்கு வேலையை கொடுத்துட்டு வாய்ப்படுக்கை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பத்தே நிமிஷத்துல வருவேன் நான் கேட்டிருக்கிற அவுட் புட்ட குடுக்குறீங்கன்னு குளிச்சுக்கிட்டு வராரு அப்படியே இன்னைக்கு நாளும் போகுது அடுத்த நாள் நைட் டைம் ஹீரோயின் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்துல ஹீரோக்கு இந்தியன் ஃபுட் எல்லாம் வருது ஆப்பா புளியோ தரம்னா நான் புளி மாதிரி பாஞ்சிருவேன் செம்மையா டேஸ்ட் பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு புளி சாப்பாட வாயில வைக்க அண்ணாந்து பாக்குறாங்க ஹீரோயின் பர்கர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க <laughs> வருவாங்க <laughs> ஒருத்தங்க <laughs> வீட்டு <laughs> புரியுது <laughs> 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 
புரியாம <laughs> கொஞ்சம் <laughs> காசு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> காரணம் <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க <laughs> நம்பிக்கை <laughs> 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 
ஃபாரின் ஆஃபர்ஸ் வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு குடும்பத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு அந்தங்க எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டிவ் வருவாரு தன்னுடைய கல்யாண வாழ்க்கையை கூட யோசிக்காம குடும்பம் குடும்பம்னு இருக்கிறவர் அது மட்டும் இல்லாம நம்மோட இந்தியன் கலாச்சாரத்துல கூட்டு குடும்ப கலாச்சாரத்தை யாருமே மதிக்காம இன்னைக்கு அவசரமான உலகத்துல சுயநலமா மக்கள் மாறி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதுல இந்த சுயநல உலகத்துல கூட்டு குடும்பமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு நம்ம ஹீரோ அந்த மனுஷன் என்னைய பத்தி புரிஞ்சுக்கலன்னா கூட சாரி கேக்குறதுக்காக நான் ஏங்கிக்கிட்டே தான் இருப்பேன்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையா புக்குல எழுதுனது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப பெருமையா பேசியிருக்காங்க ஆனா ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அமெரிக்கால ஹீரோ இன்ன ரெக்கார்ட் பண்ணான்னு சொல்லி ஒருத்தன் அடிச்சாரு பாத்தீங்களா அவன் யாருனா ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டீஷியனோட பேர சொல்ல போனா கட்சியில அவனுக்காக சீட்டு கூட அவங்க தாத்தா கேட்டிருக்காரு கட்சி வேலையை கவனிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா போயிட்டு வரேன்னு ஊர் சுற்றுறன்னு கிளம்பி இருக்காரு ஆனா ஹீரோ கிட்ட அடி வாங்கிட்டு போறப்ப போலீஸ் எல்லாம் துரத்திருக்காங்க சோ அங்கிருந்து போலீஸ்க்கு பயந்து ஓட ஐ மீன் கார பயந்து டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நேரம் மரத்துல மோதி பயங்கரமா இடுப்பு கால் எல்லாம் வராம படுத்த படுக்கை ஆயிட்டாரு அந்த நபர் சோ அவருடைய தாத்தா ஹீரோயினுடைய அப்பாவை கூப்பிட்டு மிரட்டி என் பேரனை பாத்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தங்க வேணும் அதுக்காக உன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன் அப்படி சம்மதிச்சு கல்யாணம் நடந்தா என்னோட அரசியல் வாரிசு உன்னோட பொண்ணு இல்லன்னா வலுக டைமா இழுத்துட்டு வந்து தாலி கட்ட வைப்போங்கிற மாதிரி மிரட்டிக்கிட்டு இருக்க நேர நம்ம ஹீரோ பாட்டியை கூட்டிட்டு ஹீரோயின் எழுதின புக் எல்லாம் தூக்கிட்டு அந்த கல்யாணம் நடக்கிற வீட்டுக்கு போறாங்க அங்கதான் ஹீரோயின் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பாட்டியை எல்லாத்துக்கும் புக்கு கொடுத்து படிக்க சொல்ல ஹீரோயின் ரொம்ப நல்ல விதமா புக் எழுதிருக்காங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஹீரோயின் கண்ணு முன்னாடி காம்பிரமைஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்க தாத்தா ஆட்களோட வர பயங்கரமான ஃபைட் ஃபைட் நடக்க நடக்க பொலிட்டீஷியன் தாத்தா என்ன சொல்றாருன்னா நீ அடிக்க அடிக்க ஆட்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்ல எல்லாருத்தையும் அடிச்சு போட்டு ஒரு கட்டத்துல கலத்துல கத்திய வச்சாரு நம்ம ஹீரோ உங்களையும் இப்ப நான் நினைச்சா கொல்ல முடியும் ஆனா நான் இப்ப அதை பண்ண மாட்டேன் இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்க பேரனை பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் என்கிட்ட கொடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஏற்கனவே எனக்கு ரெண்டு அண்ணங்க இருக்காங்க இப்போ இவ மூணாவது அண்ணன் அவ்வளவுதான் கொடுங்க நானே பாத்துக்கிறேன் நடந்தது தப்பு தான் யாரும் எதிர்பார்க்கல இப்படி உங்க பேர நடக்க முடியாம போனதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பொண்ணு ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்க என்கிட்ட விட்டுருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அவருக்கு ஒரு மாதிரி மனசு மாறிடுச்சு ஏன்னா தன்னோட பேரனுக்கு இப்படி ஆச்சும் காத்தே அவர் நல்லா தாங்க முடியல ஏன்னா அந்த பையனுக்கு அப்பா அம்மா இல்ல சோ ஒரு ஆத்திரத்துல பேசிட்டாரு இப்போ ஹீரோ இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க ஒரு மாதிரி உருகிட்டாரு ஹீரோயின் கோச்சுக்கு தொல்ல போய் அந்த பெட்ல படுத்த படுக்கையா இருக்காரு பாத்தீங்களா அந்த பையன் அவரோட கையை எடுத்து எனக்கு தாலி கட்டுன்னு சொல்லி தாலி கட்டுற மாதிரி போறாங்க ஹீரோ தடுத்துறாரு அப்போ ஹீரோவை பார்த்து பயங்கரமா திட்டுறாங்க நீ தானே எனக்கு சாபம் விட்ட ஒரு கை கால் வராத வந்து எனக்கு ஹஸ்பண்டா வருவான்னு சொல்லி பயங்கரமா அழுத பாட்டி வராங்க காம்பிரமைஸ் பண்றாங்க அப்புறம் வந்து ஹீரோ குறுக்க வந்து என்னை அடிக்கணும்னா அடிச்சிரு கோபத்தை தீத்துருன்னு சொல்ல பலார்னு ஒண்ணு விழுகுது சிம்பிள் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன கண் கலங்காம பாத்துக்குவியா லைஃப் லாங் பாத்துக்குவியான் கேக்க அங்க ஒரு சம்பவம் அப்படியே பாட்டை போட்டு பாடத்தை முடிச்சுட்டாங்க இப்படி சூப்பரா ஜாலியா செம்மையா போன இந்த படம் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேங்க இந்த படம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சதுன்னு இல்ல இந்த படத்து மேல வேற ஏதாச்சும் விமர்சனம் இருந்தாலும் நம்ம கதை விளக்கு விமர்சனம் வாய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சேர்த்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த சூப்பரான ஜாலியான காமெடியான ரொமான்டிக் மூவிய உங்க லைஃப் பார்ட்னர் கூட பாக்கணும்னு ஆசை பாத்தீங்கன்னா லிங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வச்சிருக்கேங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச தியேட்டர்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச நபரோட விருப்பப்பட்ட சீட்ல புக் பண்ணி பார்த்து என்ஜாய்